Hi and a very good evening to all of you. Welcome back to a session of Daily Current Affairs. So let's begin with uh with, let's begin with our session for today. But before we begin here, I would like to share with you all a well thought thought out timetable for phase two examination. दो ही दिन हुए हैं फेज वन का रिजल्ट डिक्लेयर हुए हुए एंड इट इज यू ऑलरेडी हैव अ वेरी लेस विंडो टू प्रिपेयर फॉर फेज टू एग्जामिनेशन सो ऑब्वियसली राइट नाउ इज द राइट टाइम इफ यू इवन हैवन स्टार्टेड येट इट इज नॉट स्टिल नॉट लेट इंस्टेड ऑफ स्ट्रेसिंग अबाउट इट यू शुड इमिजिएटली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट ओके सो दिस इज अ टाइम दिस इज द टाइम टेबल इफ इट्स नॉट विजिबल टू यू फॉर सम रीजन इवन दो यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट you can also download the pdf of this time table that is uh, made available to all of you in our telegram channel and also to supplement your preparation to get all the study materials video lectures and all the exam related updates handy with yourself that will save you a lot of time you can download our app from google play store Okay so how moving on to the next question we have how many countries has india signed a mutual legal assistance treaty on criminal matters m lat treaty kitni countries ke sath india abhi sign kar chuka hai so india has signed m lat treaty with 45 countries till now 45th countries country being poland poland ke sath ab india ne m lat treaty sign kiya hai jisko implement karta hai ministry of home affairs and uh, the provision for this is it the provision to uh, sign this treaty kaun sa law provide karta hai it is uh, criminal procedure code criminal procedure code it provides a uh, legal basis to india to sign such treaties with other countries jo uh, legal assistance mutual legal assistance uh, ko facilitate karti hai in each other for investigation prosecution of crime and those related to terrorism ओके सो पोलैंड इज़ द फोर्टी फिफ्थ कंट्री पोलैंड बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री ऑफ कोर्स नाइनटीन फिफ्टी फोर से इंडिया हैज़ बीन शेयरिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन विद पोलैंड एंड इंडियन एम्बेसी इज ऑल्सो इन द कैपिटल ऑफ पोलैंड दैट इज वर्सो नोडल एजेंसी प्राइमरी नोडल एजेंसीज को इम्प्लीमेंट करने की इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बट ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इन एक्चुअल यू नो साइनिंग ऑफ द ट्रीटी एंड ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज दैट आर अटैच देर विद ओके सो द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द नोडल एजेंसी वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट बेसिकली जितने भी ट्रांसनेशनल क्राइम्स होता है इंक्लूडिंग टेररिज्म इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी नॉट ओनली इंक्लूड्स ट्रांस नेशनल एंड ऑर्गेनाइज क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स इट ऑल्सो इंक्लूड्स टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम्स ट्रांस नेशनल क्राइम्स एंड इट्स लिंकेजेस टू टेररिज्म से भी ये डील करता है एंड इट ऑल्सो गेन्स बेटर इनपुट रिगार्डिंग द बेस्ट पॉलिसी प्रैक्टिस टू टैकल सच इशूज इन ईच अदर्स कंट्री सो ये सारे डील है वी शुड ऑल्सो लर्न अ लिटल अबाउट इंडिया एंड पोलैंड के रिलेशन्स वी ऑलरेडी नो वी ऑलरेडी नो दैट पोलैंड सेंट्रल यूरोपियन नेशन है एंड इट इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर्स ऑफ इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस ओके अदर दैन दैट अदर दैन दैट पोलैंड एंड इंडिया शेयर अ लॉट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री एज वेल पहला इंटरनेशनल योगा डे जो कि ट्वेंटी फर्स्ट जून टू थाउजेंड फिफ्टीन को सेलिब्रेट किया गया था इट वॉज फर्स्ट ऑर्गेनाइज इन ट्वेंटी वन सिटीज ऑफ पोलैंड अदर दैन दैट पोलैंड ऑल्सो इशूड अ कमोमेटिव स्टैम्प ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी इन टू थाउजेंड नाइनटीन एंड ऑल्सो फाइव हंड्रेड प्रकाश पूरब ऑन द एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी वॉज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन गुरुद्वारा साहिब दैट इज लोकेटेड इन पोलैंड सो ऑल दीज फैक्ट्स आर देयर ऑफकोर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन डायस्पोरा इज ऑल्सो देयर इन पोलैंड उस वजह से ये कंट्री इम्पॉर्टेंट हो जाती है यूजली हम इतने छोटे कंट्रीज को या फिर सेंट्रल यूरोपियन के जितने भी इम्पॉर्टेंट नेशन हैं उनके साथ इंडिया के रिलेशंस को होलिस्टिकली सच स्टडी नहीं करते हैं वी स्टडी देम एज अ रीजन बट नेवर द लेस वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू लर्न देन वाई नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च सागर माला यंग प्रोफेशनल स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा स्कीम है सागर माला यंग प्रोफेशनल स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इन वेरियस डिपार्टमेंट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ 
ports, shipping and waterways. So basically this scheme aims to facilitate students to, uh, you know, uh, apply for various posts according to their qualification and work with the government of India, know how the government of India works, gain a better insight and of course, you know, become empowered financially as well as professionally. Okay, so maximum tenure scheme ka do saal ka hai, but it is also extendable to two more years uh, depending upon their performance. और कौन कौन इनके लिए अप्लाई कर सकता है ये सारी डिग्रीज हैं बैच बी ई बी टेक एम बी ए और इक्विवेलेंट मिनिमम थ्री इयर्स ऑफ रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस अकाउंटेंसी फाइनेंस लीगल स्टार्ट्स इकोनॉमिक्स कॉमर्स डेटा एनालिटिक्स ऑल दीज प्रोफेशनल्स आर आल्सो इनवाइटेड टू अप्लाई देर टेन योर एज वी ऑलरेडी डिस्कस विल बी टू ईयर्स एक्सटेंडेबल अप टू टू मोर ईयर्स सो इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटीज फॉर योर सेल्फ देन वाई नॉट हैव अ लुक एट इट it seems very very good it seems very good it will be a very enriching learning experience it will also uh, professional will be also required to deliver high quality inputs in areas such as infrastructure data analysis project management startup okay so they will boost the self esteem and a sense of empowerment to the students or to the applicants and professionals who ultimately apply to it and of course union minister of ports shipping and waterways and as well as union minister of ayush you all know the names mr sarbananda sonowal okay moving on to the next question we have what is the new threshold for funding of a single project under the technology development fund scheme technology development fund scheme is uh, basically implemented by drdo that is defense research and development organization a scheme ko implement karta hai the scheme comes under the ministry of defense of course the primary aim of the scheme is indigenization of technologies indigenization of def defense industry in our country so uh, what is the new threshold threshold means upper limit iska kya pehle 10 crores tha and now it has been increased to rupees 50 crores indigenization of components products systems and technologies by msmes and startups tdf scheme is ko support karega the scheme facilitates up to 90% of the total project cost and allows the industry to work in consortium with another industry so idex ke bare mein aap logo ne suna hi hoga idex bhi ek tarah ka industrial consortium hai between defense industries in india and defense industries in U, uh, the usa jisme technology transfer ki facility hai to usi cheez ko aur zyada macro scale pe implement karne ke liye 90% of the project cost scheme ye scheme provide karegi so that the industry can work with other industry they can uh, you know indulge in transfer of knowledge Uh, they can exchange best practices and of course skills and human resource so up to 56 projects tdf scheme ke andar sanction ho chuke hain and defense budget for research and development is 25% earmarked for the private sector so you or uh, we all know we all know that atmanirbhar bharat make to defense these sare important initiatives hain you must already be also be aware about the positive indigenization list पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट इसको पहले नेगेटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट के नाम से जाना जाता था नाउ द पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट बेसिकली डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिलीज करता है इट इंक्लूड्स ऑल दोज प्रोडक्ट्स ऑल दोज गुड्स दैट इंडिया कैन मैन्युफैक्चर एट होम उनको यू नो टू मिनिमाइज द नीड टू इम्पोर्ट सच प्रोडक्ट्स एंड गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज this is the positive indigenization list okay and india need it contains all the indigenous defense uh, goods that can be produced indigenously and the import of which can be avoided so this is also released by the ministry of defense so you, we all get an idea that how the government is uh, holistically and fiercely moving towards atmanirbhar especially when it comes to defense and we all know the sipri index report as well that india is the third largest arms importer in the world so of course there is a greater need to reduce dependency on imports and इम्प्रूव द इंडिजनस कैपेसिटी बिल्डिंग सो टी डी एस स्कीम का ये वेबसाइट से ही एक स्क्रीन शॉट मैं आपके साथ एक शेयर कर रही हूँ 
uh, important components of TDS scheme that is promoting self reliance and defense technology. Ministry of Defense ka initiative hai. DRDO is the key implementation agency. It also encourages the participation of public and private uh, industries, especially MSMEs and startup to create a cutting edge technology ecosystem when it comes to defense industry. Okay, so grants and aid we provide karte hai. project cost up to 10 crore will be considered for funding subject to a maximum 90% of the total cost matlab 90% of the project cost will be funded by the central government as we all just read okay and duration is ka do saal tak limited hai do saal ke andar andar jo bhi company ek defense technology pe kaam kar rahi hai prototype product it has to be produced before the ministry of defense Okay, so of course there is also a very exhaustive process, very long and exhaustive process hota hai, uh, under which the Ministry of Defense uh, studies and approves various defense related products or uh, you know sub parts or components. So let's not go into the detail but uh, when it comes to defense manufacturing time limit plays a very very crucial role. Moving on to the next question, we have National Highway Authority of India had surpassed Qatar's world record and entered into Guinness World Book of Records constructing 75 kilometer stretch in just 105 hours and 33 minutes. On which National Highway was the single lane project completed? National Highway 53 that is located in Telangana. Telangana may, uh, ye, I guess, yes, it is located in Telangana. Bituminous, you all know bituminous coal, bituminous rocks. So bituminous concrete ko use karke National Highway 53 construct karawaya gaya by, under the supervision and authority of National Highway Authority of India. That is between Amaravati and Akola district in just approximately five days. Important east-east corridor hai, okay. East East Corridor that aims to connect major cities of Kolkata, Raipur, Nagpur as well as Surat. So I guess we should basically call it an East West Corridor maybe. We will confirm the exact, we will confirm the exact information on National Highway 53 and uh, you know let you know about it. So Qatar up the Guinness Book of World Record mein sabse pehle tha. Now it has been it it is being surpassed by the National Highway Authority of India. National Highway Authority of India, you all know, was uh, constituted or formed in the year 1995 as an autonomous agency of the government of India. Or bahut hi important projects National Highway Authority of NHAI that is has completed that include the Golden Quadrilateral. You all know about the Golden Quadrilateral, also North-South and East-West Corridor also it has completed. It has also working on National Green Highway Mission that aims at eco-friendly national highways with participation of all the communities and farmers, NGOs, etc. Okay, so all these facts are there. Uh, who is the current chair and managing director? Mrs. Alka Upadhyay. Mrs. Alka Upadhyay has been serving as the chair of NHAI since 2021. Okay. How much is the authorized share capital of New Space India Limited? New Space India Limited was, uh, you know, formed uh, formed in the year 2019. As a, as a, an independent company of the government of India itself, is registered kiya gaya hai, Companies Act 2013 ke andar. Okay, and it, it, it comes under the administrative control of the Department of Space. Comes under the administrative control of Department of Space, yani ki ye government of India ki fully owned company hai, National Space India Limited. It is, it also works as, as the commercial arm, it is the commercial arm of ISRO. And it is headquartered in Bangalore and the managing director of NSIL is Mr. G. Narayan. Mr. G. Narayanan is the managing director of NSIL. So major, uh, let's first answer the question before we discuss some important points that are important to NSIL 
तो करेक्ट आंसर हेयर इज रुपीज वन थाउजेंड करोर इसका ऑथराइज शेयर कैपिटल है दैट इज एन इंक्रीज फ्रॉम अर्लियर रुपीज सेवेंटी फाइव हंड्रेड करोर ओके सो द ट्रांसफर ऑफ टेन इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एन एस आई एल इज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस तो मेजर बिजनेस इनिशिएटिव एन एस आई एल के क्या क्या है नंबर वन पी एस एल वी पी एस एल वी एंड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को डेवलप करना इंडिजिनस डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डअप करना नॉट ओनली गवर्नमेंट एजेंसीज बट ऑल्सो प्राइवेट प्लेयर्स आर ऑलवेज इन्वाइटेड टू डेवलप एंड इन्वेस्ट इन दीज टेक्नोलॉजीज प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ स्पेस स्पेस सर्विसेज दैट आर ऑफर्ड बाई इजरो फॉर एग्जाम्पल इंडिया का इंडिजिनस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बाई द नेम ऑफ नाविक दैट इज ऑल्सो प्रमोटेड बाई एन एस आई एल ऑल्सो बिल्डिंग ऑफ सैटेलाइट सैटेलाइट बिल्ड करना सैटेलाइट फॉर एग्जाम्पल आज कल बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट यू नो होलिस्टिक सैटेलाइट जैसे क्यूब सैट्स एंड नैनो सैट्स आर यू नो बींग लॉन्च इन टू द स्पेस सो थ्रू प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन बिल्डिंग ऑफ सच सैटेलाइट इज ऑल्सो यू नो एनकरेज बाई एन एस आई एल Of course, transfer of technology, consultancy services, and marketing of ISRO activities are also some of its key activities. Very, very important organization. Formation year, yad rakhega. It was in two thousand nineteen. Government of India owned company hai ye, jo ki Companies Act two thousand and thirteen me register kia gaya hai. When was the first of its kind freed business development portal launched by Indian Railways? When was this launched? Let's have a look first. Where was this launched? Sri M Visveswaraya Terminal hai India ka first centralized AC railway terminal, jo ki operational hua hai abhi Bangalore mein. It is first of its kind freed business development portal, and it was launched in the year twenty twenty one itself. What is the venue? What is the venue of World Ocean Conference? Venue is Lisbon. That is the capital of Portuguese. Co-organization of World Ocean Conference is uh, Kenya, and the theme is UN Decade for Ocean Sciences and Sustainable Development. You all know SDG. SDG का goal number fourteen है life below the oceans. That is marine and ocean life, ocean health. प्लास्टिक पोल्यूशन इन सारे इशूज़ को डील करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है एंड दिस दिस वॉज लॉन्च बेसिकली जून एट एवरी ईयर एवरी ईयर ऑन जून एट इज इट इज ऑब्जर्व वर्ल्ड ओवर टू प्रमोट ग्लोबल ग्लोबल ओशन एंड रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी ओशन से भी जो भी रिसोर्स एक्सट्रैक्ट होते हैं फॉर एग्जाम्पल यू नो ऑयल एक्सट्रैक्शन दैट इज ऑल्सो यू नो मोस्ट ऑफ इट नॉर्थ सी हो गया या फिर मुंबई हाइज हो गए तो उसमें भी सस्टेनेबल प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिशन दैट इज टेकन अप सो द थीम थीम क्या है वर्ल्ड ओशन कॉन्फ्रेंस ट्वेंटी ट्वेंटी टू का इट इज रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन इज द थीम and it was first proposed world ocean day sabse pehle propose kiya gaya tha 1992 rio earth conference jo hua tha rio de janeiro that is in brazil earth summit that is when the world ocean conference was first promoted okay so oh, it ho, india also very important to note bahut important hai note karna that in 2022 also india for the first time it hosted oceans 2022 conference oceans 2022 conference is observed by unesco's intergovernment oceanographic commission okay and national institute of ocean technology ne niot एन आई ओ टी ने ओशंस ट्वेंटी ट्वेंटी टू कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था विच इज अ बाई एनुअल इवेंट बट इंडिया होस्टेड दिस कॉन्फ्रेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया होस्टेड दिस कॉन्फ्रेंस फॉर द फर्स्ट टाइम ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डावेंसी डावेंसी प्लस एक मिशन है That is launched by NASA. Now the question is asking you when will the deep atmospheric Venus investigation uh, of noble gases chemistry and imaging 
enter venus atmosphere ओके तो डावेंसी विल लॉन्च दिस मिशन इन 2029 तो वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना यू नो बहुत इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है व्हाई बिकॉज डिस्पाइट वीनस इज अ वेरी वेरी हॉट प्लैनेट वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है इट इज़ फुल ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर डेंसिटी ऑफ वीनस इज एटलीस्ट नाइन्टी टाइम्स दैट ऑफ अर्थ बट स्टिल वाई इट इज़ नोन एज अर्थ ट्विन प्लानट because one day in venus one day is venus is equal to 364 days on earth so that is ek din venus ko complete hone mein earth ka pura ek saal lag jata hai so it is also close to the sun also making it the hottest planet in the solar system and itna hot hai that metals like lead they melt on the surface of the venus why is it important it is important because venus uh, offer a valuable insights to the scientists to study the impacts of greenhouse gases also also being closest to the earth it also offers valuable insights to study the nature of exoplanets that exist in other solar systems right so that is why that is why analysis of venus is important that is why the study of venus is important new data about venus by bouncing of radio waves of the planet ye isko study karega do missions hain ek davinci hai davinci plus aur ek veritas veritas is also an important mission to study the venusian surface तो अगर डावेंसी मिशन एटमॉस्फेयर को स्टडी कर रहा है वेरीटास इज एमिंग टू स्टडी द जियोलॉजी ऑफ वीनस बाय क्रिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव जियोलॉजिकल मैप ऑफ द रॉकी प्लैनेट्स सरफेस सो ये दो इंपॉर्टेंट मिशन है दोनों नासा के ही हैं क्या इंडिया का कोई मिशन है वीनस पे यस yes. इंडिया का मिशन अवर द नेम ऑफ शुक्रायान Shukrayaan 2024 is the mission of India for Venus that will be launched in 2029 way ahead than NASA's uh, mission to Venus aur bhi countries ne kafi important initiatives liye hain uh, to study the planet Venus uh, sabse pehla initiative it was taken by Mariner that is again by NASA Venera was taken up by Russia Akatsuki Akatsuki mission taken up by japan and europe europe has taken up venus express okay india bahut important aapke liye janna hai ki india ka mission kaun sa hai that is shukrayaan that will be launched in 2024 okay so moving on to the next question what is the percentage of capital required for pradhan mantri jeevan jyoti bima to be kept by the insurers प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना दैट इज पी एम जे जे बी वाई रिड्यूस कितना हो गया है दैट इज रिड्यूस्ड बाय फिफ्टी परसेंट सो बेसिकली हुआ क्या है न्यूज में दैट इज द आर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट दैट फेसिलिटेट्स और दैट रेगुलेट्स ऑल द इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज इन आर कंट्री it has reduced the capital requirement for companies uh, to offer pradhan mantri jeevan jyoti bima yojana ek example deke main samjha sakti hu ki jaise pehle company ka basic capital requirement 100 crore tha that insurance company with a capital of 100 crore is only allowed to uh, you know offer pradhan mantri jeevan jyoti bima yojana policy now that requirement has been changed and companies whose capital is rupees 50 crores the companies whose capital is rupees 50 crores now can also offer the same policy they can also offer the same policy to the uh, prospective buyers all right so it aims to increase the penetration of life insurance in our country of course kyun kyunki agar small scale insurance companies bhi insurance uh, they are eligible to sell uh, jeevan jyoti bima yojana so more people will buy it we all have also covered a recent news regarding it that is jeevan jyoti bima yojana and you have another one uh, very important suraksha bima yojana uska policy rate bhi government ne increase kiya hai earlier it was rupees 300 per annum now it has been increased 
टू रुपीज़ फोर हंड्रेड थर्टी सिक्स पर एन एम लाइक वाइज सुरक्षा बीमा योजना का भी पॉलिसी रेट प्रीमियम रेट दैट इज़ वॉज रुपीज़ ट्वेल्व पर मंथ नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू रुपीज़ ट्वेंटी सो दैट इज दैट वॉज डन दैट मूव वॉज डन टू मेक दीज टू स्कीम्स इकोनॉमिकली वायबल to promote financial inclusion and of course to enhance insurance penetration in our country so all these measures are being taken agar premium rate badha hai to fir number of insurance companies ka capital requirement rate bhi kam hua hai so this way more people will be able to buy that policy so insurance uh, penetration in india in 2020 stood at just rupees 3.2% so that is uh, close to the global average but still less still less given that we have a large uh, number of youth population in our country demographic dividend bhi hai so insurance penetration bhi zyada hona chahiye and also you all know we all know as students of economics that insurance sector acts as a second fiddle as uh, as a as an investor in the financial market ba- after banking sector after after banking sector it is the insurance sector that basically runs or heavily finances the financial markets in our country so na hi ye financial inclusion ke liye bhi important hai but he also financial market ke volume ko bhi kafi zyada enhance karega if the insurance companies are being able to tap the savings of every citizen of india okay so this will supplement the increment and in premium rates we have already discussed about it okay so moving on to the last but the very important most important question of the day is that projected cpi inflation for the current year uh, as per the rbi's bi monthly po- monetary policy uh, meeting in june 2022 सी पी आई इन्फ्लेशन कितना है आर बी आई का बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी अभी अभी कंक्लूड हुआ है ओके सी पी आई बेस्ड इन्फ्लेशन इज सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट जी डी पी फॉर फाइनेंशियल ईयर अर्लियर फोरकास्ट फॉर दिस जी डी पी वॉज सेवन पॉइंट एट परसेंट नाउ इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड और स्लैश बाई सिक्स बेसिस सिक्सटी बेसिस पॉइंट्स टू स्टैंड एट सेवन पॉइंट टू परसेंट कंसिडरिंग द ऑन गोइंग रशिया और यूक्रेन क्राइसिस स्पाइक इन ऑयल प्राइसिस ऑफकोर्स the first time uncontrollable spike in speak cpi based inflation to uh, inflation target hamari country ka rehta hai plus minus 2% to plus minus 4% maximum minimum ceiling maximum ceiling hai 6% uske aage agar cpi inflation badh jata hai to rbi takes up uh, monetary policy measures it uses liquidity adjustment facilities we all know we all must be knowing i expect that you all know about these terms पॉलिसी रेपो रेट क्या होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी मार्जिनल स्टैंडिंग बैंक रेट एंड फिक्स फिक्स रिवर्स रेपो रेट ये सब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर क्या आ जाता है इट इंक्लूड्स योर टर्म रेपो रेट टर्म रेपो रेट इंटर बैंक लिक्विडिटी को सॉल्व करने के लिए लॉन्च किया है आर ने इसी तरह पॉलिसी रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इज ऑल्सो टू मैनेज द लिक्विडिटी सरप्लस ओवरनाइट लिक्विडिटी सरप्लस को मैनेज करने के लिए आर बी आई पॉलिसी रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट में ऑल्टरेशन करती है एंड ऑफकोर्स मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का सबसे बड़ा तो, सबसे बड़ा टूल है दैट इज टर्म रेपो रेट टर्म रेपो रेट दैट कम्स अंडर द एल ए एफ कॉरिडोर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का जो कॉरिडोर है कॉरिडोर वाई बिकॉज मैक्सिमम और मिनिमम जो रेट है उसका दैट इज मार्ज डिफाइंड बाई मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट्स ओके सो लेट्स हैव अ लुक लेट्स हैव अ लुक कि फाइनल रिजल्ट क्या रहे हैं वट वर द मेन डिसीजन टेकन अप बाई द माई बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी इज टू इंक्रीज द लिमिट फॉर इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स दैट इज फॉरवर्डेड बाई रूरल कोऑपरेटिव बैंक एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफकोर्स जो लिमिट है टायर वन की इट हैज़ बीन रिवाइज फ्राम थर्टी लैक्स टू रुपीज सिक्सटी लैक्स टायर टू की है इट हैज़ बीन रिवाइज फ्राम सेवेंटी टू वन फोर्टी लैक्स ओके सो ऑल दीज फैक्ट्स आर देर Rural cooperative banks has extended loans to commercial real estate estate sector. State cooperative bank, district central cooperative banks are some of the rural cooperative banks. RCBs are now allowed to extend commercial real estate sector residential housing within the extending aggregate housing finance to the limit of five percent of their total assets.
Okay. Also, they have RBI has also proposed to link credit cards with UPI, and also another important uh, issue related to this is that RBI has also announced that people or customers will be able to withdraw money from ATMs without using their card. So that also promotes digital economy, digital finance, or digital India mission. Okay. So the limit for e-mandate based on recurring payments. ये भी एक उसी से रिलेटेड है रिगार्डिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ओनली एंड हाउसिंग लोन ओके सो दिस वाज इट फॉर टुडे दिस वाज इट रिगार्डिंग दी आर बी बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो आई होप दिस सेशन वाज इनसाइटफुल एंड यूजफुल टू ऑल ऑफ यू ओके सो टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो होपफुली टेक केयर एंड बाय